ഞാൻ നോക്കിയത് തുലാമാസ പൂജയ്ക്കായി നടന്നിരുന്നപ്പോഴും ചിത്രനാട്ട വിശേഷത്തിൽ ശബരിമല സംഘപരിവാർക്ക് തീരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ സാർ അനിൽ അക്കരെ എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മറുപടിയാണ് ശബരിമലയിൽ ക്രമസമാധാന നിയന്ത്രണ ചുമതല ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയും പോലീസ് മെഗഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസംഗം നടത്തുകയും ചെയ്ത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയല്ലേ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ചോദ്യം ശബരിമലയിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതല എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പോലീസിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ ചിത്ര ആട്ടവിശേഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ദർശനത്തിനെത്തിയ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായ യുവതിയെ യുവതി എന്ന് ആരോപിച്ച് സന്നിധാനം നടപ്പന്തിലുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് സംഘടിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയും അവരെ അന്യായമായി തടഞ്ഞ് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്രകാരം പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായപ്പോൾ കൂടുതൽ അനിഷ്ട സമയം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ അവരിൽ ഒരാളോട് തന്റെ അനുയായികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രതിഷേധക്കാരെ ശാന്തരാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഐ ജിക്ക് കഴിയാത്തത് എസ് പിക്ക് കഴിയാത്തത് മൂവായിരം പോലീസുകാർക്ക് കഴിയാത്തത് എങ്ങനെ വത്സന്ധി ലങ്കേരിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സാർ വത്സന്ധി ലങ്കേരി പറയുന്നു സാർ മലയാളം വാരികയിൽ വത്സന്ധി ലങ്കേരി പറയുന്നു ഞാൻ ആർ എസ് എസിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിലേക്കുള്ള പാലമാണെന്ന് പറയുന്നു ആർ എസ് എസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള പാലമാണ് ഞാൻ എന്ന് വത്സന്ധി ലങ്കേരി പറയുന്നു നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിലേക്കുള്ള പാലമാണെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ അവന് തെളിവ് ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തില്ലങ്കേരി കേട്ടു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തില്ലങ്കേരി മൈക്കെടുത്തു പോലീസിന്റെ മൈക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തു ആളുകൾ പിരിഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സൗഹൃദം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ എന്തിനാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇവിടെ കൊലപോടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോ വിളിച്ച് തില്ലങ്കേരിയോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് എന്തിനാണ് പാവങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് സാർ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സാർ ശരണം വിളിച്ചിവിടെ എത്തുന്നത് സാർ അവരെ അത് സാർ അവരെ സാർ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങിവിടെ പറഞ്ഞു നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല നാമജപക്ഷയാത്ര യാത്ര ഭയങ്കരമായി കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും നടന്നു സാർ അതിലൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൂ ഈസ് ദ ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബെഞ്ച് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയുടെ ഗുണഭോക്താവ് ആരാണ് അതിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് സ്ത്രീകളാണ് കേരളത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും പൊട്ട തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ത്രീകളും കട്ടിങ് ആൻഡ് ഓഫ് പോളിറ്റിക്സ് രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി നിർത്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളും ഈ ഇതിനെതിരായ രംഗത്ത് വന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതായത് സി പി എംകാരുണ്ട് സി പി ഐ കാരുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരുമുണ്ട് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിനെതിരായ രംഗത്ത് വന്നത് കണ്ടതാണ് അത് ഞങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം വർഗീയവാദികളുടെ ഭീവൽ സമൂഹം നമ്മൾ ശബരിമലയിൽ കണ്ടു അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയാതെ പോയതിന് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ വത്സന്ധി ലങ്കേരിയുടെ പേരിൽ ഒരു കേസും ആരും എടുത്തില്ല എന്താ കേസ് എടുക്കാത്തത് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ പോലും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ എം എൽ എമാര് പോലും അദ്ദേഹത്തെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടു സർ ഇവിടെ വളരെ ബോധപൂർവമായി ഇവിടെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് സാർ ശശികലയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും അവര് പോയി സാർ ഇവിടെ സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരെയൊന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളാരും എതിരല്ല പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആപത്താണെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയായ നടപടിയാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ബി ജെ പിക്ക് ഇല്ലാത്ത മാന്യത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേരളത്തിൽ സ്വീകാര്യത ഇല്ലാത്തൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിത്തും വളവും നൽകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ നീക്കം അപകടകരമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സർ ഒന്നുകിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കടറയുടെ പുറത്ത് ചിത്തിര ആട്ട മഹോത്സവ കാലത്തും തുലാമർഷ പൂജ തുലാമാസ പൂജയുടെ കാലത്തും നിങ്ങൾ പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് സക്രിയമായി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അക്രമകാരികളെ പിടിക്കാനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇന്റലിജൻസ് ആരാണ് അക്രമം നടത്താൻ വരുന്നവരെ എന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണ്ടേ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയല്ലോ ആ സർക്കുലറിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ അവർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ അല്ലാണ്ട് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പാവപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങളെ പത്തും പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് അവരാരും ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച നിങ്ങളുടെ നടപടിയാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ എന്തിനാണ് സാർ ശബരിമലയുടെ മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്നാൽ സുവർണ ക്ഷേത്ര പോലെയാണോ ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കുകയാണ് മുകളിൽ കൂടെ ആളുകളെ ഭീതിപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ കാണിക്കയിടുന്നതിനെ തടയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടിനെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയാണ് കാണിക്കയിടണം ഭക്തജനങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കയിടണം അവിടെ ഭക്തജനങ്ങൾ കാണിക്കയിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പി മറുഭാഗത്ത് കാണിക്കയിടുന്നതെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസ ലംഘനമാണ് ആചാര ലംഘനമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സേർ അതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ഇന്ന് സാർ എന്താ സ്ഥിതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഇപ്പൊ നന്നായി തൊഴാൻ പറ്റും ശരിയാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം അവിടെ ആളുകൾ വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവിടെ സത്യത്തെ സാർ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മഹോത്സവത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായി തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായി ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഒരു വർഷം മണ്ഡലപൂജ മകരവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ദിവസമാണ് ഈ എഴുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം പേര് പോയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് എഴുപത് ലക്ഷം പേരെ പോകും അഞ്ചര ലക്ഷം ആളുകൾ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് എഴുപത് ലക്ഷം പേര് പോയാൽ മതിയോ അഞ്ചര കോടി ആളുകൾ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് എഴുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ പോയാൽ മതിയോ സാർ ഇപ്പൊ സ്ഥിതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർണാടകത്തിൽ ഉള്ള പത്രങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലാം വാർത്തകൾ വരികയാണ് ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സാർ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയേണ്ടത് ഈ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം ശബരിമലയിൽ കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ വരട്ടെ ശബരിമലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരട്ടെ കാണിക്കയിടട്ടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പണം കിട്ടട്ടെ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ഇതിനെ നിങ്ങളുടെ ഈ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് സാർ എന്തിനേറെ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കും സാർ ഇന്ന് പ്ലീസ് അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞു സാർ ഇന്ന് അതെ ഇന്ന് അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞു സാർ ഞാൻ നിർത്താം നിർത്താം സാർ ഇന്ന് മലയാള മനോരമയിൽ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ശബരിമലയിലെ നടവരവ് കുറയുന്നു അവിടുത്തെ അപ്പ മരവണയ്ക്ക് ആരും വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ അതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സാർ ശബരിമലയിലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷം ഒഴിവാക്കണം ഭയം അവിടെ ആവശ്യമില്ല സർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ ആളുകൾ പോകുന്നത് ഭയപ്പെട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അവന്റെ മനസ്സിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ വിശ്വാസിക്ക് അവന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ അവന്റെ അവന്റെ പിതൃക്കൾക്ക് ശാന്തി കിട്ടാൻ അവന് ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശബരിമലയിൽ പോകുന്നവൻ ഭയം കൊണ്ട് പോലീസുകാരുടെ ചെക്കിങ്ങും പോലീസുകാരുടെ പാസും എടുത്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിയായ നടപടിയല്ല അക്രമകാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കണം ശബരിമല നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരും വിസ്താര ഭയം മൂലം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല സർ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് മെസ്സേജ് ആസ് ടു ഗോ ടു ദ എൻറ്റയർ കൺട്രി ദാറ്റ് എവറിബഡി ക്യാൻ കം ഹിയർ ആൻഡ് പേ ദസ്പെക്ട് ടു അയ്യപ്പ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം ആ അവസരം ഉണ്ടാകാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങൊരു ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വൈര്യമായിരുന്ന സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും മുതലെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം
അമ്പല കാവ്യം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ സംഘപരിവാറാണോ സാർ ദയവായി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും ആളിനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആളിനെ തരത്തിന് പരിപാടി നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജന്റായി മാറരുത് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികളെല്ലാം ആർ എസ് എസ് കാരല്ല അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവരെല്ലാം ആർ എസ് എസ് കാരല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പൂജ നടത്തുന്ന പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ് കാരല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി ഭക്തരെ മുഴുവൻ ആർ എസ് എസിന് തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്ന സമീപനം സി പി എം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഭക്തരോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു സാർ നാമജപ ഘോഷയാത്രയിൽ സന്നിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി കൈ എസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസി അയാളെ അവരുടെ കൂടെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയാളെ കൂടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ ഉടനെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അയാളെ കൂടെ 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 അയ്യപ്പന്മാരുടെ കൂടെ പോയ ഒരാളാണ് സാർ മുമ്പി മുമ്പി കയറി ഇന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരാണ് പക്ഷെ ആ പുറയിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ കയറി മുമ്പിൽ നിന്ന് നാമം ജപിക്കും സാർ ശബരിമലയിൽ ആര് നാമം ജപിച്ചാലും അയ്യപ്പനെ വിളിച്ച് ശരണം വിളിച്ചാലും എല്ലാരും കൂടെ വിളിക്കും മുള്ളിദിനം പോകുന്ന ആളാണല്ലോ എല്ലാരും കൂടെ വിളിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ അവരെല്ലാം അക്രമകാരികളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ മണിയാർ ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശരിയാണോ സാർ ഇത് ഏത് പോലീസാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് നടപടിയാണ് സാർ ഇത് അക്രമകാരികളാണ് ആരാണെങ്കിലും അവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണം ശബരിമലയുടെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം വിശുദ്ധിയുടെ ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ശബരിമല നിലനിൽക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൽത്തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് നടപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റ് നടപടിയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരെ നിങ്ങൾ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു അവർക്ക് നിങ്ങൾ തോരണം ചാർത്തുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ വലിയവരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തി യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തി അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാർ ഈ സർക്കാർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പിൻവലിക്കില്ല എന്നുള്ള നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്